。Hello， 大家好，我是卡皮叶，今天接着更新《王者祭典》第八话。恶习纪念被认为是不义亲人，难以驯化，凶猛、凶恶、凶暴的纪念。从前的恶习小纪念并不被人待见，直到最近才被正式认定为宝盟的属性之一。宝盟记者三色金。特意对专门使用恶血精灵的宝可梦联盟参赛选手驯兽师梨花进行采访，梨花黑暗鸭突然冲过来，把三色锦吓得尖叫起来。黑暗鸭则发出了胜利的叫声飞开，梨花将黑暗鸭招回去，抱歉地说：“这孩子就喜欢做恶作剧。”三色锦问梨花：“为什么会想到用恶血小精灵组队呢？”梨花一边给自己黑暗小精灵梳毛，一边和三色锦缓缓道来自己和恶血小精灵的故事。梨花小的时候，他的父亲是做土地再开发事业的。在他负责的某片土地上，有一群带卢比，梨花父亲本想驯服这些带卢比，但是这种恶气精灵太难驯服，几乎对任何人都不会服从，十分的顽固。最后，梨花的父亲想要放弃，将抓下来带卢比给处理掉。梨花在一边偷听到父亲的想法，他找个机会，将这带卢比装进精灵球里带了出去，准备带他到一个重新能生活的地方放生。他带着带卢比走了很久，最后他体力不支倒在地上，将带卢比从精灵球里释放出来。戴鲁比看着因为体力耗尽而晕倒在地的梨花，良久之后头也不回的走开了。梨花醒来时，发现自己正躺在一个沙发上，面前坐一个老婆婆。这个老婆婆就是四天王之一的橘子。她告诉菊花，是这戴鲁比跑过来找她的，拉着她去找晕倒在野外的梨花。若没有这个戴鲁比，你早就死掉了。从此之后，这个戴鲁比再也没有离开过梨花。不论梨花到什么地方去，戴鲁比一直跟在他左右。梨花也由此走上恶习宝盟的训练道路上。时间回到比赛，梨花对战小绿，他和小绿说：“不论是好的小精灵还是坏的小精灵，强的小精灵或者弱的小精灵，都是人类的一己之见。真正强大训练师就应该做到用自己喜欢的小精灵，为了胜利而努力。”小绿不屑一笑，梨花说教对他来说简直无聊透顶，他让风速狗在一瞬间就干掉梨花黑暗鸭，震惊全场。这就是风速的神速，快得让人不敢相信。风速屹立在原地，缓慢转过头，调音似的看着观众席上小赤皮亚丘和小蓝的太阳纪念，而小绿则看着倒下黑暗鸭，满脸不屑。明明已经失去意识了，却还在那里笑。小绿不愧是大博士的孙子，果然是受到博士的真传啊！现在采访中，记者问大博士是不是传授了小绿很多战斗秘籍，大博士喝了一口茶，长长的呼出一口气。就让大家以为他要说什么高深莫测的理论时，大博士却毫不正经说：“这个茶真好喝。”不愧是石英高原的泉水泡过的茶啊！全场骚动，这个奇怪口音是个啥？难道这就是大博士的冷笑话吗？大博士告诉记者，自己从来就没有给小绿做战略训练，只不过让小绿帮我完成小精灵图鉴，还有就在他每次旅行的时候交给他一只小精灵。这个惊呼，不愧是关东最强精灵，实在是太厉害了！再来一杯，大博士说。四天王也在密切的关注着小绿的比赛。橘子讨厌大博，看到小绿拉着脸就气不打一处来。梨花，赶紧把这小子打趴下吧！真是太惹人烦了。梨花是去年高级球杯满金式和浅黄式的双料冠军，而且是上次宝盟联盟的前四强，可以说是目前最强势的宝盟训练师了。听上去头衔倒是挺吓人，但是小绿对他十分不屑。也许这就是年轻气盛吧。他嘲讽道：“就这实力，这就是下一代四条候选人吗？”梨花倒是也不跟他争论，虽然小绿很挑衅，不过他确实有点实力。第二回合开始。梨花派出了自己的第二只恶习小精灵月亮一波，这只小精灵只要一生气，就会从全上毛孔中释放毒素来保护自己。小绿这边依然是风速狗参战，梨花率先让月亮一波使用诅咒技能。当小精灵自身不带有幼女属性时，诅咒会让使用者的速度降低一级，同时攻击和防御提升一级。月亮一波使用诅咒强化自身的肌肉，牺牲速度来唤起攻击力和防御力。从刚刚战斗中，梨花已经见识到了小绿这个风速狗的神速。那时连皮亚丘电光石火都追不上速度，自己月亮一步再怎么快，估计也无法在速度上取胜这个风速狗。月亮一步本身就拥有超强耐久力，不如来强化攻击力和防御力。这样一来，一边迎接风速狗攻击，一边提高自身的攻击力，和风速狗来一场持久战。小绿打算速战速决，他用风速狗手喷射火焰，一边利用自身灵活的机动性一直绕圈，一边不断向月亮一步逼近。他大概是想利用这种方式远距离削弱对手。这一招很快就看了效果，熊熊火焰包围着月亮一步，月亮一步被火焰产生高温和烟，强到呼吸困难。风速狗看准时机冲了上去，正和月亮一步来一场近身战。然而，月亮一步反应十分迅速，用后爪直接击中风速狗的脸，将风速狗踢飞。全场观众都惊呆了
。那么提斯来说，欲望一步只是个小心的经验，居然有这样的爆发力和力量，实在是太恐怖了。欲望另一步看被自己踢倒风速狗发出了嘲讽一般的笑声，看上去十分惊悚。小鱼大声招呼风速狗不要怯战，守神速。风速狗迅速从地面跳跃起来，然后以超高速度进行移动，看准时机，恶虎破石般扑向欲望一步。打算用和打倒黑暗鸭一样的招式来干掉欲望一步，然而当风速狗突击到欲望一步的身侧，张开血盆大口，就要咬欲望一步脖子的时候，让人十分震惊的画面出现了。欲望一步直接两只爪子撑住了风速狗的上下颚，将风速狗的嘴巴硬生生的掰开。小驴有点慌，他大喊着让风速狗赶紧撤离，另外立刻让欲望一步追上风速狗。风速狗回手一击，喷射火焰，欲望一步阴沉的笑着，直接冲破了火焰扑了过去，一记爪击拍向风速狗。风速狗虽然躲开欲望一步的攻击，但是很明显是非常吃力的。小绿发现有点不对劲，风速狗对欲望一步攻击完全没有效果。这不仅是因为欲望一步超强耐久力和强大防御力，还有一个原因，那就是风速狗速度变慢了，它的攻击力也大幅的下降。难道是因为黑暗鸭吗？小绿微微的一笑，说道：“是临别的礼物吗？”梨花回应：“被你发现了。”原来在上一回合，黑暗鸭对战风速狗对战中。黑暗鸭在被风速狗咬住一瞬间，使用离别礼物这个技能，消掉自身精力，使自己无法战斗，使对手身体技能下降，大幅度的降低对手攻击力，这就是所有的战斗策略啊！所以现在风速狗力量和速度已经大幅度下降了，反过来说，越要一步的战斗力就相当于提高了。就目前情况来看，风速狗再继续战斗下去也讨不到什么好处，战况可能无法估计。小野丢了距离球，准备召回风速狗，注意打！梨花大喝一声，越要一步冲上去。对准备回到精灵球的风速狗使用重重的一击，在风速狗回精灵球的瞬间给予他重创，在对手替换精灵的时候使用追打，可以以二倍的威力进行攻击。李旺和他酝酿一波使用各种独树一帜的战斗技巧，将小绿玩弄于股掌之间。小石惊讶地说：“我第一次看到如此无奈的小绿，什么也做不了，就把小精灵放到精灵球里去了。”小绿虽然心底里承认李旺确实很强，但嘴上依然不敢服说。他嘲讽道。这只欲望一步的战斗方式和笑声让人十分恶心。任都说：“宠物跟主人是一个样子。”这样看来，确实是这样的。你这个狡猾的女人！女娲反唇相讥：“被你这样夸奖，真是不好意思啊！这就是恶气的攻击方式。对你来说，这一切都太早了，小弟弟啊！”本期故事到此结束，咱们下期见。